വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനി നാടൻ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ പുളിശ്ശേരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വെള്ളരിക്ക കൊണ്ടാണ് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളരി കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കറികൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് മോര് കറി പുളിക്കറി അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കറികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളിന്നിവിടെ പുളിശ്ശേരിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് വെള്ളരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് ഐറ്റങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഇട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇത്രയും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു നാല് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നീട് ഇത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് നല്ല കട്ടി തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരാണ് കേട്ടോ പിന്നെ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വീതം മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ തീ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് വേവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നാല് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ശകലം വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങയുടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ നല്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളരിയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ തേങ്ങ ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തല്ലോ അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈമിലും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീ
അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു തൈര് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെള്ളരിയാണ് എടുത്തത് വലിയ വെള്ളരിയൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കണക്ക് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ വെള്ളരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിൽമയുടെ തൈരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തോളൂ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് വെള്ളരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈര് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് താളിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ താളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉലുവയൊന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കറുവേപ്പില ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പുളിശ്ശേരിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഈ പുളിശ്ശേരി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് അനി ഓഫ